gente, tudo bem com vocês? Olha só, hoje vamos fazer uma unha aqui com, usando papel alumínio. Você pode, ao invés de usar o papel alumínio, você pode usar um pedacinho de plástico, tá? Eu uso mais o plástico para fazer a unha de gel e poligel. O acrílico eu prefiro o papel alumínio. Essa decoração aqui da minha unha eu fiz no short, procura aí no canal, tá? Short é muito fácil, muito simples de fazer. Caso você queira, tem aí pra você. Então, eu vou começar aqui fazendo a minha estrutura, já coloquei o um molde. E deixei esse molde bem estreito, porque eu quero uma unha bem estreitinha. O que acontece aqui? Eu tô usando outro acrílico. Não é o que eu costumo usar, tá? Eu comprei para experimentar e vou mostrar para vocês em seguida. Para mim, ele endurece um pouco mais rápido, tá? Para mim, ele endurece um pouco mais rápido. Eu não sei se é porque tá muito, muito quente aqui, mas o meu não endurece tão rápido assim. Mas tudo bem. Vou fazendo aqui a estrutura. Vou fazendo só uma camadinha fininha, como vocês bem sabem. Realmente, trabalhando ele aqui, conforme eu vou passando o pincel, eu vejo que ele já tá secando bem mais rápido mesmo. Outra hora eu vou testar uma coisa aí, vamos ver se dá certo, aí eu mostro pra vocês. Aqui ele já secou um pouquinho, eu vou apertar ele pra estreitar bem, vou apertar com a mão mesmo, com meus dedos mesmo. E aqui também, ó, é um pó cover, você sabe que eu sempre mostro esse aqui da Harmony. Renew Pink, que é uma cor que eu adoro. Aí eu comprei esse outro aqui e achei bem interessante. Eu acho que a cor até que aproxima. Gostei, gostei. Eu vou mostrar pra você a diferença aqui dessas duas cores. Vou colocar aqui no papel toalha mesmo. Ó, ele é meio puxado pro rosa. E esse aqui também puxado pro rosa. Esse novo aqui ele é um pouquinho mais claro. Esse que eu tô usando aqui, ó, esse cover, é esse cover rose da Mia Secret. Ele tem, deixa eu ver aqui, ó, fabricado nos Estados Unidos, ele tem 118 gramas. Eu comprei pela Amazon dos Estados Unidos, tá? Entrei na Amazon dos Estados Unidos e pedi, e eles me entregaram aqui, no Japão. O preço era quase igual a esse da Harmony. Tá? Quase a mesma coisa, sendo que a Harmony é 28 gramas e o outro 118. Então, dá uma diferença muito, muito grande. Comprei esse aqui, ó. Esse é o transparente que eu fiz a, a estrutura da unha. Que eu falei que ele seca um pouquinho mais rápido. Mas tem aí 240 gramas, né? O meu tem 57 gramas. E custa quase o dobro desse da minha Secret. Bem mais caro, né? Então, eu comprei esses dois para experimentar. O cover, achei ele mara. A cor, tá? A cor. Eu tive um probleminha com ele que eu vou tentar ver o que, que dá para fazer também. Ó, tô colocando a bolinha aqui ao contrário do que vocês estão acostumados. Por quê? Eu testei ele antes, então eu fiz a primeira bolinha, coloquei. A segunda que eu fui colocar... Ele deu pra ver uma leve divisão, tá? Ele deu pra ver uma marca, parece que ele não misturou a primeira bolinha com a segunda mesmo, nivelando, varrendo, parece que não, não deu a liga. Ah, então eu resolvi colocar ele é, ao contrário, tá? Pro acúmulo de líquido ficar na parte de baixo e não em cima. Ó, mesma coisa aqui. Vou levar para próximo da cutícula, vou varrer para misturar, tá vendo? Ó, eu fiz assim também, misturadinho, e ainda assim ele ficou uma marcação. Nesse não, no outro, tá? No que eu fiz, normal, como eu faço sempre. Aí resolvi fazer assim, então ficou bom, deu certo. Aqui, ó, peguei o papel alumínio, amassei um pouquinho, desamassei. É só um pedacinho. Eu que exagerei aqui no tamanho, mas deixa amassadinho aí do seu lado já. Escolhi um verde. 
que é para ficar bem escuro, né? Eu quero ele bem escuro a parte de baixo, mas eu não queria colocar preto de novo, sempre. É, ou preto ou branco, ou preto ou branco. Então, eu coloquei aqui. Não tô nivelando, não tô varrendo nem nada. Só tô jogando aqui em cima, mais ou menos. Nem preciso nivelar ele muito, não. Vou empurrando aqui pra lateral. Pronto, mais ou menos, só. E aí, eu vou pegar meu papel alumínio. Vou cortar um pedacinho e vou colocar. Poderia ter colocado, na hora que você for fazer aí, pega menor, tá? Não pega esse exagero, não, que é desnecessário. Apertei, vou esperar secar um pouco. Um minutinho. Vou esperar secar um minutinho. Esperei secar um minutinho e já vou tirar aqui. Poderia ter esperado um minuto e meio. Talvez ficasse melhor, mas ainda assim, deu certo. Vou usar aqui a misturinha de glitter. Tem no canal, tá? Pra você que quer aprender como fazer essa mistura. Ele fica muito brilhante, porque tem variações de cor dourada aqui. Então, eu vou colocar em alguns pontos. Você coloca onde você preferir. Tá? Pode copiar essa unha ou pode fazer diferente, não tem problema copiar, tá? Não, não tem nenhum problema pra mim. Então, aqui tô colocando em alguns pontos. Não pode esquecer de colocar a bolinha bem molinha, pra não ficar espaço vazio. Tô colocando essa outra cor aqui, que só tem um brilhinho aurora, bem levezinho. Em algumas partes também. E vou cobrir com o pó branco. Vou cobrir toda a unha com o pó branco. Todo, todo lugar. Não pode esquecer de colocar os buraquinhos mínimos, tá? Como essa unha ela foi amassada com papel alumínio, então tem um monte de, de buraco. Então, não pode deixar esse buraco oco. Tem que cobrir tudo e colocar em todos os espaços. Então, aí, cobrindo, eu vou esperar secar, tá? Vou dar uma alisada aqui de leve, vou esperar secar e só lixar. Olha só a curvatura da minha unha, tá vendo? Eu estreitei bem o molde, ficou bem belezinha. Parte de baixo só verde. Tô limpando com álcool. Vou passar o primer sem ácido, como de costume. Top coat, que é mara também esse top coat. Colocar para secar 60 segundos. E olha que belezinha, já lixado aqui com a misturinha. Então, você vai inventando aí. Curvatura ótima, unha estreitinha, bem brilhante. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, gente. Tchau.